বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ তোমাদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম আমি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চেয়ারম্যান উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ আজ আমাদের এই করোনা ক্রান্তিকালে অনলাইন ক্লাস প্রচলিত আছে আমাদের কলেজে প্রতিটি বিষয়ে অনলাইন ক্লাস চলছে আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় নির্দেশনা এবং সিএসসি ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় এই ক্লাসগুলো চলছে আজকে আমি তোমাদের বায়োলজি ফার্স্ট পেপার সপ্তম অধ্যায় পড়াব যা আগে জুবাইদুল স্যার তোমাদেরকে পড়িয়েছে এই অধ্যায়ে তোমাদের বিস্তারিত জুবাইদুল স্যার পড়িয়েছে আমি শুধু তোমাদের এম সি কিউ কোয়েশ্চেনগুলো কী ধরনের কোয়েশ্চেন আসে কীভাবে অ্যান্সার করতে হয় কোথায় ভুল হয় এগুলো এগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করব আচ্ছা তোমাদের আজকে পড়াবো সপ্তম অধ্যায় নগ্নু বিজি ও আবৃত্তি উদ্ভিদ জিমন সোয়াম অ্যান্ড এনজো সোয়াম দেখো তোমাদের জিমন সোয়াম এবং এনজো সোয়াম সম্পর্কে জুবাইদুল স্যার আলোচনা করছে আমি তোমাদের শুধু আজকে এম সি কিউগুলো বা সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করব নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নের উত্তর দাও তোমরা প্রথমেই সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্যোগটা লক্ষ্য করবা লক্ষ্য করে দেখবা চিত্রটা দেখো এটা অনেক পৃথিবীতে অনেক উদ্ভিদ আছে কিন্তু এই উদ্ভিদটা দেখতে কার মতো আমাদের গার্ডেন আছে সাইকাস এটা একটা সাইকাস উদ্ভিদ এবং এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এবং সিরাং এটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় সাইকাস উদ্ভিদ তাহলে চিত্রতে আমরা কি লক্ষ্য করলাম একটা সাইকাস উদ্ভিদ আছে এখন আমরা কোশ্চিনগুলো দেবো দেখো ক নাম্বার কোশ্চিন কী আছে জীবন্ত জীবাশ্প কী জীবন্ত জীবাশ্প বা লিভিং ফসিল এ সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা আছে আশা করি তারপরে একটু আমি তোমাদের ধারণা দিই জীবন্ত জীবাশ্প বা লিভিং ফসিল হলো যে সমস্ত উদ্ভিদ বর্তমানে জীবিত আছে এবং মেসেজিক যুগে বৈশিষ্ট্য যারা ধারণ করছে তাদেরকে জীবন্ত জীবাশ্প বলা হয় যেমন সাইকাস এখন দেখো খনবার সাইকাস উদ্ভিদের ফল হয় না কেন সাইকাস উদ্ভিদের ফল হয় না কেন সাইকাস একটা জীবন স্পাম উদ্ভিদ এই জীবন স্পাম মানে কি জীবন স্পাম জীবন স্পাম নগ্ন স্পাম মানে বীজ অর্থাৃত যে বীজ আবৃত থাকে না তাদেরকে কি বলা জীবন স্পাম সাইকাস গাছে ফুল হয় কিন্তু ফুলের মধ্যে কী থাকে না গর্বাস হয় থাকে না কি থাকে না গর্বাস হয় থাকে না ফলে সাইকাস উদ্ভিদের কি ফল হয় না বীজ উন্মুক্ত অবস্থা থাকে অর্থাৎ নগ্ন অবস্থা থাকে গণ আবার কোশ্চেন দেখো উদ্ভিদকে উল্লেখিত উদ্ভিদটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা তাহলে উদ্ভিদ উদ্ভিদটা কি সাইকাস সাইকাসের বৈশিষ্ট্য তোমাদের আলোচনা করতে করতে হবে সাইকাস একটা ইস্পোরোফাইটিক উদ্ভিদ এবং এরা এদের পাতাগুলো পক্ষল পক্ষল এবং কচি অবস্থায় এদের পাতাগুলো সার্সিনেট ভানিশন অর্থাৎ কুণ্ডলিত থাকবে এবং এদের মূলগুলো এখানে মূলটা দেখা যাচ্ছে না এদের মূলগুলো করালয়ের প্রকৃতি কী প্রকৃতি করালয়ের প্রকৃতি এবং এরা হেটারোথেলিক হেটারোথেলিক কেন বলা হয় এদের পুং উদ্ভিদ এবং স্ত্রী উদ্ভিদ আলাদা আলাদা উদ্ভিদের জন্ম হবে এদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য তোমরা আলোচনা করবা যেমন এদের কি হয় না বীজটা নগ্ন অবস্থা থাকে এদের গর্ভাশয় থাকে না ফলে বীজ কি নগ্ন অবস্থা থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম কয়েকটা বৈশিষ্ট্য তোমরা আলোচনা করবা আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেনে আসি আমরা উদ্ভিদকে উল্লেখিত উদ্ভিদের জনন বিশ্লেষণ করব জনন বলতে কি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জনন তিন প্রকার হয় একটা জনজনন অজনজনন আর একটা কি ভেজিটেটিভ বা অঙ্গ সেখানে আমরা মূলত জনন জনজন সম্পর্কে আলোচনা করব তোমরা জানো যে জনন একটা প্রক্রিয়া যেখানে কি হয় উদ্ভিদ বা সমস্ত জীবকুলের বংশ বিস্তার করে এবং জীবকুল টিকে থাকে বংশ বিস্তারের মাধ্যমে সাইকাসও ঠিক একইভাবে এদের দুই ধরনের গ্যামিট আছে একটা পুং গ্যামিট আর একটা কি স্ত্রীর গ্যামিট পুং গ্যামিটটা হবে পুং উদ্ভিদে এবং স্ত্রীর গ্যামিটটা তৈরি হবে কথা স্ত্রী উদ্ভিদে এখন পুং গ্যামিটকে মাইক্রোস্পোরোফিল বলা হয় মাইক্রোস্পোরোফিলের মধ্যে মধ্যে শুক্রাণু তৈরি হয় শুক্রাণুগুলো উদ্ভিদ জগতের মধ্যে সবচাইতে সাইকাসে শুক্রাণু উদ্ভিদ জগতের সবচেয়ে বড় শুক্রাণু এবং এরা দ্বি ফিলাজেলা বিশেষ আবার আর একটা উদ্ভিদ লাগবে সেটা হলো কি স্ত্রী উদ্ভিদ ওখানে কী হবে তৈরি হবে ম্যাগাইস্পোরোফিল তৈরি হবে কিন্তু তৈরি হবে ম্যাগারোস্পোরোফিল এই ম্যাগারোস্পোরোফিলের মধ্যে ডিম্বাণু তৈরি হবে ডিম্বাণুটা নগ্ন অবস্থায় থাকবে কেন নগ্ন অবস্থায় থাকবে তোমাদের আগে বলছি যে এই উদ্ভিদটা উদ্ভিদগুলো কি জীবন স্পাম অর্থাৎ এদের ফ গর্বাশয় থাকবে না গর্বাশয় না থাকাতে বিষটা কি উন্মুক্ত অবস্থা থাকবে ডিম্বাণুটা উন্মুক্ত অবস্থা থাকার ফলে এদের জনজনটা হবে কীভাবে দুটা পুং গ্যামিট তৈরি হবে পুং উদ্ভিদে এবং স্ত্রী গ্যামিট তৈরি হবে স্ত্রী উদ্ভিদে ফলে বায়ুর মাধ্যমে বায়ুর মাধ্যমে এদের শুক্রাণুটা কি কোথায় ডিম্বাণুটা আসে পতিত হবে এবং জায়গর তৈরি হবে জায়গর তৈরি হওয়ার ফলে এই জায়গরটা পরবর্তীতে কি বীজে পরিবর্তিত হবে বীজে রূপান্তরিত হবে এই বীজটা আমরা যদি পরবর্তীতে কোথাও রোপণ করি তাহলে কি হবে 
পূর্ণ একটা সাইকা সুযোগ পাওয়া যাবে তাহলে দেখো তোমাদের এক নম্বর কোশ্চেনটা আলোচনা করলাম তোমাদের আশা করি তোমরা এটা বই আর একটু দেখলে তোমরা এটা বুঝতে পারবো এবং তোমরা যেখানে সমস্যা হবে পরবর্তীতে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবা নেক্সট আচ্ছা দুই নম্বর কোশ্চেনটা দেখো নিচের ছকটি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নগুলো উত্তর দাও ছকটা আমি বারবার বলছি যে সৃজনশীল কোশ্চেন সবার আগে তোমাদের কাজ হলো কোশ্চিনটা সম্পর্কে বারবার পড়বা পড়ে কোশ্চিনটা ধরবা বা বোঝার চেষ্টা করবা তারপর তোমরা কোশ্চেন অ্যান্সার করবা কি বলছি এখানে কমিট নম্বর দেওয়া এক দুই তিন উদ্ভিদের নাম ধান গম ভুট্টা তিনটা উদ্ভিদের নাম এখানে দেওয়া আছে আরেকটা পাশে কয়টা দেওয়া আছে তিনটা জবা ঢেরস কার্পাস তোমরা এখানে লক্ষ্য করো ধান গম ভুট্টা আর কি জবা ঢেরস কার্পাস অর্থাৎ দুই ধরনের উদ্ভিদ এখানে আছে একটা এ পাশে একটা এ পাশে এখন আমরা কোশ্চেনগুলো আসি কুই কান শিয়াল কি কুই কান শিয়াল এটা উদ্ভিদের একটা এস্টিমেশন যেমন তোমাদের জবা ফুল এই জবা ফুলের তোমরা লক্ষ্য করো দলগুলো বা ভিত্তিগুলো একটা আরেকটার সাথে পাকানো হয়তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভিডিও তো কেমন দেখা যাবে জানি না একটা আরেকটার সাথে কি পাকানো তোমরা যদি এখন না বুঝতে পারো বাসা একটা ফুল নিয়ে দেখবা যে একটা আরেকটার সাথে কি পাকানো এই জন্য একে বলা টু স্টেট দেখো একটার সাথে আরেকটা কি পাকানো কিন্তু কিছু কিছু উদ্ভিদের ফুলের রেস্টিমেশনটা দুটা দল ভিতরে থাকবে দুটা দল ভিতরে থাকবে এবং দুইটা কি পরিপূর্ণ বাইরে থাকবে তাদেরকে কি বলা কুইন কান শিয়াল বলা হয় তাহলে বুঝতে পারছো যে সমস্ত উদ্ভিদের দুটা দল ভিতরে এবং দুইটা কি থাকবে বাইরে তাদেরকে কি বলা হয় কুইন কান শিয়াল বলা হয় এবং এই যেমন পেয়ারা সরিষা এই ধরনের উদ্ভিদে এই কুইন কুইন কান শিয়াল এস্টিমেশন দেখা যায় খ নামার কোশ্চেন দেখো কী বলছে এখানে স্পাই কলেট বলতে কী বুঝো স্পাই কলেট হলো পয়সিগতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে উদ্ভিদের ফুলের মঞ্জির দণ্ডগুলো খাটো এবং ঘোড়ার দিকে দুটো অপুষ্প থাকবে শূন্য গুলম থাকবে এবং তার উপরে দুটা পুষ্প উর্বর থাকবে এই উর্বর গুলমের উপরে পেপিলিয়া এবং অন্যান্য ফুলগুলো ধারণ করবে তাদেরকে কি বলা হয় স্পাই কলেট বলা হয় এই স্পাই কলেটটা হলো পয়সিগতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন আমরা আসি উদ্দীপকে উল্লেখিত উদ্ভিদগুলোর গতিরের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করে আচ্ছা তোমরা লক্ষ্য করো উদ্ভিদে এ পাশে একটা গতর আছে এটাকে বলা হয় ধান গম ভুট্টা তোমরা জানো যে এরা কোন গতরে অন্তর্ভুক্ত তোমরা যদি পড়ে থাকো অবশ্যই বলতে পারবা এরা হলো পয়সি গতের অন্তর্ভুক্ত আরেক পাশে আছে দেখো কি জবা ঢেরস কার্পাস এরা হলো মাল বেশি গতরে তোমরা হয়তো অনেকে জানো এরা এগুলো মাল বেশি আর এরা পয়সি আর আমাদের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে শুধু দুটা গতরে আছে একটা হলো পয়সি গতর আর একটা কি মাল বেশি গতর পয়সি গতর ওটা হলো এক বিস্পতির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর মাল বেশি হলো দ্বি বিস্পতির উদ্ভিদের একটা গোত্র যাই হোক আমরা এখন দেখ এই কি বলছো উদ্ভিদ উদ্দীপক উদ্দীপক উল্লেখিত উদ্ভিদগুলো গোত্রের মধ্যে পাত্র বিশ্লেষণ করবে তাহলে কার মধ্যে তোমরা পার্থক্য বিশ্লেষণ করবা তোমরা পার্থক্য বিশ্লেষণ করবে এখানে কি পয়সি গোত্র আরেকটা কি মাল বেশি গোত্র তোমরা আমি অনেক সময় দেখি যে সরাসরি তোমরা পার্থক্য লেখো কিন্তু উপরে হেডলাইন লেখো না তোমাদের এখানে প্রধান প্রথম কাজ হলো আগে লিখে নেবা যায় উপরোক্ত গোত্র দুটি হলো পয়সি আর একটা কি মাল বেশি আগে এটা উল্লেখ করবা করলে তারপর যত পাত্র লাগবে তাহলে তোমরা দু একটা পাত্র দেখে বলতে পারো কি না পয়সি গতের পাত্র পয়সি গতের পার্থক্য হলো এই পয়সি গতরগুলা এক বিস্পতির উদ্ভিদের অন্তর্গত আর মাল বেশি কি দ্বি বিস্পতির উদ্ভিদের অন্তর্গত পয়সি গতরের আর কি থাকবে দেখো মাল বেশি গতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে যেমন এই জবা ফুল আমরা যদি এটা পশ্চাৎ করি বা ই করি এগুলোর মধ্যে মিসুলেস থাকবে কী থাকবে মিসুলেস এবং পয়সি গতের কী থাকবে না মিসুলেস থাকবে না আবার এই মাল বেশি গতের অমরা বিশ্বাস অমরা বিন্যাসটা হলো অক্ষীয় আর পয়সি গতের অমরা বিন্যাস হলো মূল্যও বা বেসাল এরকম তোরা ইম্পর্টেন্ট চার পাঁচটা পার্থক্য লিখে দিবা আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন আমরা আসি উদ্দীপকে উল্লেখিত উদ্ভিদগুলোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে দেখো অর্থনৈতিক গুরুত্ব হলো এখানে আমাদের ছয়টা উদ্ভিদ আছে এ পাশে তিনটা এ পাশে তিনটা প্রত্যেকটারই তোমাদের যেহেতু চার মাস তোমরা যদি দুটা করে গুরুত্ব দাও তাহলে মোটামুটি ফুল মাস পাবা ধান ধানের গুরুত্ব তোমরা জানো কি ধান হলো পৃথিবীর এইটটি পার্সেন্ট লোকের প্রধান খাদ্য প্রথম এটে দেওয়ার আর দুই নাম্বার আরও অনেক ব্যবহার আছে দিতে পারো ধান থেকে কি হয় ধান থেকে আমরা মুড়ি পাই তারপরে কি 
বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করতে পারি তোমার আজ যেগুলো দাও আবার ধানের খড় খড়গুলো কি গো গো খাদ্য প্রধান খাবার আবার ধানের যে তুষ যাকে বলে এখান থেকে কী হয় বিভিন্ন ধরনের তেল উৎপন্ন হয় হাঁস মুরগির খাবার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এভাবে তোমরা দুটো দুটো লাগবে যেটা তোমাদের সহজ মনে গম একইভাবে গম আমাদের কি প্রধান খাবার এবং গম থেকে কী তৈরি হয় আটা আটা থেকে কী হয় বিস্কিট পাউরুটি ইত্যাদি ইত্যাদি লিখে দেবো ভুট্টা ভুট্টা দেখো ভুট্টা এই ভুট্টাও অনেক দেশের প্রধান খাবার আবার ভুট্টা কি এখান থেকে ময়দা হয় এবং ভুট্টা বর্তমানে হাঁস মুরগি বিভিন্ন খামারে উৎকৃষ্ট খাবার হিসেবে প্রচলিত আছে এ পাশে আসলে জবা জবাটা আসলে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক আছে তার মধ্যে প্রধান অর্থনৈতিক গুরুত্ব হলে এরা জবাটা উদ্ভিদের গার্ডেনে শোভা বর্ধনকারী হিসাবে এটা কি করা হয় লাগানো হয় তাছাড়া এই জবা আরও কিছু উপকার আছে যেটা বর্তমানে আমি ব্যবহার করি এই জবা ফুলের রস যদি তুমি তোমার চুলে দাও তাহলে চুল পাকা কমে যাবে এবং চুল পড়া বন্ধ হবে যদি আমার হচ্ছে না তারপর আমি চেষ্টা চালাচ্ছি তোমরাও করতে পারো এটা আলি স্টেজে করবো আমার মতো যখন চুল শেষ হবে এই সময় করবো না আশা করি এরপর আসো ঢেঁড়স দেখো ঢেঁড়স আজকে সকালে আমি ঢেঁড়স বাজি খেয়ে এসেছি অর্থাৎ কি এটা সবজি হিসেবে ইউজ করা হয় এটা কী হিসেবে ইউজ করা হয় সবজি হিসেবে এবং তাছাড়া ঢেঁড়সের মধ্যে আয়রন আছে আয়রন বা লোহ জাতীয় পদার্থ আছে এটা পর্যাপ্ত খেলে তোমার যদি শরীরে কোনো দুর্বলতা থাকে তাহলে সেটা কি কেটে যাবে ওতে বেশি শরীর কী খাবা ঢেঁড়স খাবা কার্পাস কার্পাস হলো তুলা এই যে আমরা যে কাপড় পড়ছি এগুলা যত কিছু হয় কার্পাসের তুলা থেকে এগুলা কি আমাদের বস্ত্র শিল্প উন্নত করছে এটা আর তাছাড়া কার্পাসের বীজ থেকে তৈল উৎপন্ন হয় এভাবে তোমরা দুটা দুটো করে বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো তাহলে দেখো এই কোশ্চিনটা যদি আসে তাহলে তোমরা আশা করি পারবা তারপরে একটু তোমরা বই থেকে পড়ে নেবা আচ্ছা তিন নম্বর উদ্দীপক দেখো কি বলছে নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্ন হলো উত্তর দাও তোমাদের বারবার বলছি উদ্দীপকটা খুব মনোযোগ সহকারে পারবো একবার দুবার তিনবার যতটুকু পারো বারবার পড়ার চেষ্টা করবা উদ্দীপকটা কি তামিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে নারকেলের গাছের মতো একটা গাছ দেখে এসে তার উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে গাছটি সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষক বললেন ওটি একটি নগ্নভূজি উদ্ভিদ এই উদ্ভিদ বর্গ মেসেজিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে আছে তাহলে দেখো আবার পড়ো তোমরা কি বলছে তামিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জন হলে তোমরা অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জন হলে গিয়েছো নারকেল গাছের মতো একটা গাছ দেখে এসে তার উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে গাছটি সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষক বলে তাহলে সে একটা গাছ দেখে আসে ওটি একটি নগ্নভূজি উদ্ভিদের এই উদ্ভিদবর্গ মেসেজিক যুগ থেকে বর্তমান কাল কাল পর্যন্ত আদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে আছে তাহলে দেখো তোমরা উদ্যোগটা পড়ে দেখো মেসেজিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে আছে অর্থাৎ উদ্ভিদটা আগে শনাক্ত করেছে কোন উদ্ভিদ আমি দেখতে পাচ্ছি উদ্ভিদটা হলো কি সাইকাস যা তোমাদের বইয়ের অন্তর্ভুক্ত আছে এই সাইকাসটা অবশ্য আমাদের ডিপার্টমেন্টের সামনেও আছে ভুটান ডিপার্টমেন্টের সামনে দেখতে পারবো তোমার একটা সাইকাস উদ্ভিদ আছে আচ্ছা যাই তাহলে উদ্যোগকে যে উদ্ভিদ সম্পর্কে আলোচনা করেছে সেই উদ্ভিদটির নাম হলো সাইকাস এখন সাইকাস তোমরা উদ্যোগটা ধরতে পেরেছো এখন আস্তে আস্তে কোশ্চিন কিছু আছে দেখো জীবন্ত জীবাশ্প কী জীবন্ত জীবাশ্প হলো যে বর্তমানে যে সমস্ত উদ্ভিদ আছে এবং অতীতে অর্থাৎ মেসেজিক যুগে যে সমস্ত উদ্ভিদ ছিল অনেক উদ্ভিদ ছিল তাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে যারা কি বাষ্প হয়ে গেছে তাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে বর্তমান কালের উদ্ভিদের মিল আছে তাদেরকে কি বলা হয় জীবন্ত জীবাশ্প বলা হয় যেমন সাইকাস সাইকাসের বৈশিষ্ট্যটা মেসেজিক যুগের অনেক উদ্ভিদ যেগুলো কি বিলুপ্ত হয়ে গেছে যা যাদের জীবাশ্পের সাথে আর বৈশিষ্ট্যগুলো কি মিল আছে তাদেরকে কী বলা হয় জীবন্ত জীবাশ্প বলা হয় তাহলে উদাহরণ তোমরা একটু উদাহরণ দেবা সাথে সাথে এক মার্কের জন্য কী করবা কাকে বলে এবং উদাহরণ দেবা উক্ত উদ্ভিদটি একটি জীবন্ত জীবাশ্প কেন ব্যাখ্যা করো এখন সাইকাস আমরা তো জানতে পারলাম যে সাইকাস উদ্ভিদটা কি সাইকাস এই সাইকাসকে জীবন্ত জীবাশ্প বলা হয় কেন এটা সম্পর্কে তোমাদের ব্যাখ্যা চেয়েছে এর মার্চ হলো দুই মার্চ এখন তোমরা এটা আলোচনা করার আগে সাইকাস সম্পর্কে বা মেসেজিক যুগে যে একটু আগে বললাম এই সাইকাস মেসেজিক যুগে অনেক সাইকাস উদ্ভিদ বা সাইকেটেলিস বর্গের অনেক উদ্ভিদ পাওয়া যেত প্রায় একশোটি উদ্ভিদ পাওয়া যেত বর্তমানে নয়টি এখন কি এখনও পাওয়া যায় কিন্তু অন্যগুলো কী হয়ে গেছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা তাদেরকে জীবাশ আকার কি পাওয়া যায় আর বাকি যারা জীবিত আছে তাদের সাথে যারা জীবাশ হয়ে গেছে তাদের মিল এখনও অনেক মিল পাওয়া যায় এই জন্য সাইকাসকে কী বলা হয় জীবন্ত জীবাশ বলা হয় 
এই নয়টা প্রজাতির মধ্যে একটা প্রজাতি হলো সাইকাস এই জন্য সাইকাসকে কী বলা হয় জীবন্ত জীবাশ বলা আচ্ছা এখন বর্ণবার কোশ্চেনটা দেব উদ্দীপকে আলোচিত উদ্ভিদের সাথে নারকেল গাছের বৈশিষ্ট্য মতো পাত্র লাগে এখন এখানে তোমাদের লক্ষ্য করো নারকেল গাছ আর সাইকাস দুটা উদ্ভিদ আলোচ উদ্ভিদের সাথে নারকেল গাছের বৈশিষ্ট্যগত পাত্র এখন নারকেল গাছ বলতে বুঝা এখানে তোমাদের সিলেবাসে দুই ধরনের জিনিস আছে সাইকাস হলো জিমনে সোয়াম আর নারকেল গাছ কি এনজি সোয়ামের অন্তর্ভুক্ত অতএব তোমরা এখানে পাঠ্য হয়ে লাগবা তোমরা কোশ্চেনটা এইভাবে লাগবা যে উদ্যোগ উল্লেখিত উদ্ভিদটি হলো সাইকাস যা জিমন সোয়ামের অন্তর্ভুক্ত এবং নারকেল গাছ হলো এনজি সোয়ামের উৎপত্তি অন্তর্ভুক্ত হতে জিমন সোয়াম এবং এনজি সোয়ামের মধ্যে পাঠ্য নিচে দেওয়া হলো এবার তোমরা কিছু পাঠ্য দেবে যেমন জিমন সোয়ামের পাঠ্য কী এদের গর্বাসনা এদের ফুল আছে কিন্তু কি ফুলে গর্বাসনা ফলে কি বিষটা উন্মুক্ত অবস্থা থাকে আর এনজি সোয়ামে কী দেবা এদের ফুল ফুল আছে গর্বাশয় আছে গর্বাশয় গর্বাশয় বলতে গর্বরণ্ড গর্বমণ্ড ইত্যাদি আছে এবং বিষটা আবৃত অবস্থা থাকে এই জন্য এদের কী বলা এনজি সোয়াম বলা এবারও তোমরা কিছু বৈশিষ্ট্য দেবো যেমন জিমন সোয়ামের আরেকটা বৈশিষ্ট্য এদের কি দিন হিসেবে ঘটে না কিন্তু আবৃত্তি যেতে কী ঘটে দিন হিসেবে ঘটে আর আরেকটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যে জিমন সোয়ামের আর কি গণিয়াম সৃষ্ট হয় এটা একটা আদি বৈশিষ্ট্য আর কি গণিয়াম সৃষ্ট হয় আর এনজি সোয়ামে কী আর কি গণিয়াম সৃষ্ট না এভাবে কয়েকটা পাত্র দেওয়া যেহেতু তিন মাস চারটা দিয়ে পাঁচটা পাত্রকে দিলে ভালো নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে আসি উদ্দীপকে উল্লেখিত উদ্ভিদটির মূল বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনু উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি দাও এখন উদ্দীপকে উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যটা কি সাইকাস সাইকাসের মূলটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তোমরা যারা সমুদ্র বন্দর গিয়েছো দেখবা ওখানে কোরালের মতো শৈবালের কোরালের মতো অনেকগুলো জিনিস দেখতে পাস এদেরকে বলা কোরাল সামুদ্রিক কোরাল ঠিক এই সাইকাসের উদ্ভিদের মূলটা কোরাল ওয়েট কেন এদের দেখতে কোরালের মতো কেন তারা কোরালের হয় কীভাবে এইটা সম্পর্কে একটু তোমাদের বলি তোমরা জানো জিমন সোয়ামের যা বা সাইকাস এদের প্রধান মূলটা হলো স্থানিক অর্থাৎ এরা মাটির গভীরে যাবে কিন্তু কিছু মূল মাটির গভীরে যার কিছু মূল দীর্ঘ শাখা বিশিষ্টভাবে উপরে উঠে আসে কোথায় উঠে আসে উপরে এবং এই উপরে উঠা আসার ফলে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এরা আক্রান্ত হয় বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সেই সাথে কিছু সাইনো ব্যাকটেরিয়া যেমন এনা বেনা নষ্ট এদের দ্বারা এরা কী হয় আক্রান্ত হয় এই আক্রান্ত হওয়ার ফলে এদের দেখতে অনেকটা সামুদ্রিক কোরালের মতো মনে হয় এই জন্য সাইকাসের মোটকে কী বলা হয় কোরালের মোট বলা হয় এটা তোমরা সুন্দর করে পড়বা আচ্ছা চার নম্বর কোশ্চেনটা দেখো আমরা আলোচনা করি নিচের উদ্যোগটি পড়ো এবং প্রশ্ন হলো উত্তর দাও আসমা ম্যাগাজিন পড়তে ভালোবাসে একদিন ম্যাগাজিন পড়তে গিয়ে সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেল সে একটি উদ্ভিদ গোষ্ঠীর সম্পর্কে জানতে পারলো যার অন্তর্ভুক্ত পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন ও দীর্ঘতম উদ্ভিদটি এই উদ্ভিদ গোষ্ঠীর একটি প্রজাতি সাইকাস যাকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় আমি আবার তোমাদের বলছি যে উদ্যোগকে দেখো একটা সবচেয়ে পুরাতন এবং দীর্ঘতম উদ্ভিদ দেখতে পেল এবং তারই অন্তর্গত একটা উদ্ভিদ কি সাইকাস তাহলে এই পুরাতন দীর্ঘতম উদ্ভিদটি কোন কোথায় কোথায় আছে এটা জিমন সোয়ামের মধ্যে জিমন সোয়ামের আরেকটা উদাহরণ কী দেওয়া আছে সাইকাস তাহলে দীর্ঘতম এখন এখান থেকে পৃথিবীর দীর্ঘতম উদ্ভিদটির নাম কি এখন তোমরা পৃথিবীর দীর্ঘতম উদ্ভিদটির নাম লেখবা এটা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক নাম লিখতে হবে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বা প্রাণীতে সবসময় বৈজ্ঞানিক নাম লিখতে হয় বৈজ্ঞানিক নামটা কি সিকো সিকোয়া গাইগেন্সি আমি একটু লিখে দিই তোমাদের তাহলে সুবিধা হবে সিকোয়া গাইগেন্সি এটা হলো সবচেয়ে বড় দীর্ঘতম উদ্ভিদ পৃথিবীর মধ্যে আজ পর্যন্ত যতগুলো উদ্ভিদ আছে এটা সবচেয়ে দীর্ঘতম এখন তো কোরাল ওয়েট মূল বলতে কী বুঝো এই কোরাল ওয়েট মূল বলতে কী বুঝো আমি আগের কোশ্চেনে আলোচনা করছি এটা তোমরা আশা করি পারবা আর যদি বুঝতে সমস্যা হয় একটু বইয়ে দেখে নিও গণা বা আসমার প্রতিত উদ্ভিদ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো এখন উদ্ভিদ গোষ্ঠী বলতে কী বুঝায় এই সাইকা সিকোয়া এরা যেখানে এরা কোন গোষ্ঠীর মধ্যে আছে জিমন সোয়াম জিমন সোয়াম আগেই বলছি জিমন সোয়ামের বৈশিষ্ট্যগুলো আমি আগের কোশ্চেনে আলোচনা করছি অর্থাৎ এদের কি ফুল থাকবে কিন্তু ফুলে কি থাকবে না গর্বাশয় থাকবে না গর্বাশয় না থাকাতে এদের বিষটা কি উন্মুক্ত অবস্থা থাকবে এবং এদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য হলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য এদের কি আর্থিক নিয়ম দেখা যাবে এদের দিন নিশ্চিক হবে না এই জি এই জিনিসগুলো তোমরা কি আলোচনা করবা উদ্দীপকার শেষ একটা উত্তরটি যৌত যৌতিকতা বিশ্লেষণ করো কি বলছে শেষ লাইনটি এ উদ্ভিদ গোষ্ঠীর একটি প্রজাতি সাইকাস যাকে জীবন্ত জীবাশ বলা এই সাইকাসকে কেন জীবন্ত জীবাশ বলা হয় এটা নিয়ে তোমরা আলোচনা করবা এই সাইকেটের বর্গের উদ্ভিদ সাইকাস এই জন্য এদেরকে কী বলা হয় জীবন্ত
এই সাইকোডেলিসিক বর্গের অনেক উদ্ভিদ ছিল মেসেজিক যুগে কিন্তু বর্তমানে এগুলোকে আর পাওয়া যায় না শুধুমাত্র নয়টা প্রজাতি পাওয়া যায় তার মধ্যে সাইকাস একটি এই জন্য সাইকাসকে কী বলা হয় জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় আচ্ছা যাই হোক তোমাদের আজকে এই এ পর্যন্ত তোমরা আশা করি যে এইগুলো একটু বারবার করবা ব কোথাও যদি সমস্যা হয় তোমরা বইয়ের হেল্প নেবা আর সর্বশেষ যদি নাই পারো তাহলে আমাকে ফোন দেবা আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার তোমাদের কাছে আছে তোমরা সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা থ্যাংক ইউ